আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহি বরকাতু ব্রেক থেকে ফিরে এসে আপনাদেরকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর আমাদের সাথে আছেন আমাদের প্রিয় শেখ দারুল উলুম বরুণী মাদ্রাসা এবং দারুল উলুম ফাউন্ডেশনের সম্মানিত মহাপরিচালক হজরত হাফিজ মাওলানা নাজিরউদ্দিন সাহেব জি মাহতারাম আপনার অসম্পূর্ণ আলোচনাটি চালিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি জাযাকুমুল্লাহ খাইর আসলে বলছিলাম আজকে যখন সফরে ছিলাম এই যে গত অনেক আকাঙ্ক্ষিত সফর ছিল যেটা রোহিঙ্গার আসলে যেটা আপনার সাথে বা আমাদের দর্শক শ্রোতা যে সমস্ত ভাই বোন আছেন সবার সাথে শেয়ার করা দরকার যে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা ব্রিটেনের মুসলমানদেরকে সবচেয়ে বেশি কনসার্ন দেখেছি সবচেয়ে বেশি দান এবং খয়রাত সহযোগিতায় এগিয়ে এসছেন ব্রিটেনের মুসলমানরা এই রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য আমার নিজের স্বচক্ষে দেখার জন্য আমরা একটি আমাদের ডিএফ টিম আমরা সেখানে গিয়েছিলাম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের যে সমস্ত ত্রাণ সামগ্রী রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য আমাদের কাছে ছিল তাদের জন্য ব্ল্যাঙ্কেট তাদের জন্য ফুটপেক তাদের জন্য যায় নামাজ তাদের জন্য টেন্ট এবং মসজিদ এবং টিউবওয়েল ইত্যাদি আমাদের প্রজেক্ট ছিল আলহামদুলিল্লাহ আমাদের টিম সেখানে কন্টিনিউ কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু আমার গিয়ে যেটা দেখে ইয়ে হয়েছে যে এই মানুষগুলো যাদের আসলে ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে আমার সবচেয়ে বেশি ইয়ে লেগেছে অনেক মহিলা বেশিরভাগ মহিলাই দেখছি সেখানে তারা খুব পর্দা নিশ্চিত আমার চোখে এরকম কোনো মহিলাই আমার সম্ভবত পড়ে নাই যারা পর্দার সাথে বের হয় নাই পুরাটা এলাকাতে সবাই আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত পর্দা নিশ্চিন মহিলারা তারা তো এই পর্দার ভিতরে থেকেও তাদের পেটের জ্বালায় যখন লম্বা লম্বা লাইনে তারা দাঁড়িয়ে থাকে এই সমস্ত লাইনগুলো দেখার চতুর্দিকে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে দেখা এই যে অনুভূতি এই অনুভূতি তখন যে ফিলিংসটা ছিল এই ফিলিংসটা এত নিজেকে পীড়া দিয়েছে যে আমাদের লম্বা লাইন আমরা প্রায় আটশো আটশো মানুষের জন্য খাবার রান্না করা খাবার তাদের জন্য একটি টেন্টে একবার নিয়ে গেলাম যদি কোনো কলার থাকেন তা আপনি নিতে পারেন ওখানে যাওয়ার পরে আপনার কোন বিষয়টি মানে প্রথমে আমরা একটি কল আমাদের কোনো কল নাই তো সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমারও প্রশ্ন আমি ক্লিয়ার হয়েছি কিন্তু আর একটু একটু ক্লিয়ার হইবা লাগে আমি প্রশ্ন করছি আপনারে ঠিক আছে ভাই সফর সম্পর্কে জানতা না আমি গরো আই যখন তখন দই লাখা এগারোটাও বাজে যায় বা দশটাও বাজে বা বারোটাও বাজে তখন আইয়া আমি খসা করতাম নামাজের সময়ের ভিতরে যদি আপনি পৌঁছে যান আর এসার নামাজের সময় থাকে ফজরের নামাজের সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত এশার নামাজের সময় থাকে তার মধ্যে মিডল নাইট পর্যন্ত আউয়াল ওয়াক থাকে আর মিডল নাইটের পরে সেটা মাকরু ওয়াক কিন্তু ওয়াক্ত থাকে সুতরাং আপনি এরকম সেভেন্টি মাইল বা সিক্সটি নাইন মাইল দূরে কাজে যান সেখান থেকে আপনি যখন ফিরেন তখন এশার নামাজের ওয়াক্ত সেখানে হয় কিন্তু আপনি পড়েন এসে বাসায় যেহেতু ওয়াক্তের ভিতরেই আপনি পড়তেছেন তো সুতরাং বাসায় আপনি মুসাফির ছিলেন বাহিরে বাসায় এসে পৌঁছে আপনি যখন মুকিম হয়ে গেছেন তখন ওক্ত আছে সুতরাং আপনাকে কমপ্লিট নামাজ আদায় করতে হবে আর ওই নামাজটি যদি আপনি সফরে পড়তেন সফর অবস্থায় তাহলে সেখানে কসর পড়লেই আদায় হয়ে যেত সুতরাং টাইম থাকতে থাকতে যদি আপনি বাসায় এসে পড়েন তাহলে কিন্তু আপনাকে কমপ্লিট নামাজ পড়তে হবে যেহেতু আপনি মুক্তিম হয়ে গিয়েছেন এবং নামাজেরও সময় এখনও ওয়াক্ত বাকি আছে 
আর হাঁ যদি কোনো নামাজ কাজা হয়ে যায় আর বাসায় এসে আপনি সেই কাজা আদায় করেন তখন সেটাকে আপনি সফরের নামাজ কাজা হয়েছে তো বাসায় এসে আদায় করছেন তো সেটাকে আপনি দুরাকাত আদায় করতে হবে যেহেতু ওক্ত বাকি আছে আপনার যে কন্ডিশন আপনি যেটা বলেছেন যে আমি এশার নামাজের ওক্ত আমার কাজে হয় কিন্তু কাজ থেকে বাসায় এসে পৌঁছে যাই এখানে এসে আমি এশার নামাজ পড়ি ওক্ত থাকা অবস্থায় যেহেতু আপনি পড়ছেন সুতরাং আপনাকে এশার কমপ্লিট নামাজ চার রাকাতকে চার রাকাতেই পড়তে হবে জাকাল্লা খায়ের আশা করি আপনি উত্তরটি পেয়েছেন জাকাল্লাহ হজরত আপনি যে আলোচনা ছিলেন এইটি আমাদের এই প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত যেহেতু ইসলামিক প্রোগ্রাম তো এই এটা একটা বিষয় জানবো কোন বিষয়টি রোহিঙ্গার ওইখানে গিয়ে আপনার মানে নজরে পয়ে মানে পড়েছে এবং আপনাকে আঘাত দিয়েছে আর সবচেয়ে বেশি আঘাত এটার যে রোহিঙ্গাতে যারা আছে তারা এখন সবচেয়ে বেশি সাফার যেটা করছে সেটা হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ পানির ইন্তেজাম হয়ে গিয়েছে যথেষ্ট আমরাও লাস্ট টিবল দিলাম যেখানে যেখানে ছিল না তাদের খাবার দাবারের মোটামুটি ইন্তেজাম আছে আলহামদুলিল্লাহ উইন্টারের জন্য ব্ল্যাঙ্কেট এগুলো মোটামুটি তারা পাইতেছে আমরাও অনেক বেল ব্লাঙ্কেট দুই ট্রাক ব্লাঙ্কেটের মতো আমরা নিয়ে গেছি আপনাকে ইন্টারাপ্ট করতেছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি ও থানোর ও শেখ নজির উদ্দিন জানে থানোর তার নম্বরটা হইছিলাম আপনার নাম্বার কন্ট্রোল রুম থেকে আমি অনুরোধ করলাম তারে দিবা ইনশাআল্লাহ আপনি আপনি লাইনে থাকো কা ইনশাআল্লাহ ওকে ওকে শুকরিয়া জাযাকাল্লাহ তো সবচেয়ে বেশি যেটা অনেকের কাছে খাবার আছে ডাইল আছে চাল আছে কিন্তু তারা রান্না করার মতো তাদের কাছে অনেকের কাছে চুলা নেই অনেকের কাছে আবার চুলা আছে কিন্তু তাদের কাছে লাকড়ি নেই এখন সবচেয়ে বেশি তারা লাকড়ির জন্য এবং চুলার জন্য অর্থাৎ রান্নার সামগ্রী যেটা এইটার জন্য তারা সাফার করতেছে যার ফলে আমাদের লোকাল টিম যারা ছিল তারা আমাদেরকে বলল হুজুর আমরা এমন একটি টেন্টে যাচ্ছি যে টেন্টটি নতুন তারা এখনও পুরা সেটেল হয় নাই তো এখানে এই টেন্টে সবচেয়ে বেশি দরকার হলো তাদেরকে রান্না করা খাবার দিতে হবে কারণ তাদের কাছে রান্না করার মতো চুলা নেই অথবা লাকড়ি নেই লাকড়ি ছাড়া তো তারা চুলা রান্না করতে পারতেছে না তো এই লাকড়ির সংকটটা এখন সবচেয়ে মানে মারাত্মক একটি সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে তো আমরা আমাদের টিমকে বলে এসছি যে আপনারাও আমাদের যে ফান্ড আসে ওগুলো থেকে আপনারা কন্টিনিউ লাকড়ির ব্যবস্থা করেন যতটুকু দেওয়া সম্ভব হয় বিশাল জনসমুদ্র সেখানে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের টিম যে আমরা যখন কাজ করি তখন মিলিটারি আর্মির বড় বড় অফিসাররা সেখানে ছিলেন একজন অফিসার তিনি খুবই আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে আমরা আমি কি আপনাদের এই চ্যারিটিতে মেম্বার হতে পারি আমরা হ্যাঁ ওয়েলকাম আপনি অবশ্যই হতে পারেন তো উনি বলছেন যে আমি আগামী বছর রিটায়ার্ড যাচ্ছি আগামী বছর থেকে আমি আপনাদের চ্যারিটি থেকে কাজ করব বাংলাদেশের যত কাজ আছে আমরা সফর ওর প্রশ্ন দুইবার আমরা যে করছি ঠিক আছে আসলে আমি উনচি নাই তা জি আপনার প্রশ্ন কি তা হইল কা জি ঠিক আছে আমার প্রশ্নটা হইল যে অক্টো বিকজ কত মাইল দূর হই গেলে মানে খসুর নামাজ পড়া লাগে আর এভরিডে যদি যাই আই না নি আর ইনো যদি মন হরকা থাকি না যে জি জাযাকাল্লাহ আমরা বুঝতাম পারছি আপনার প্রশ্ন আর তাছাড়া আপনি ইউটিউব গিয়া আপনি যদি কোনো কোনো প্রোগ্রাম বা কোনো প্রশ্ন মিস করেন তো এটা দেখার সুযোগ রয়েছে প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার হাফ এন আওয়ার বাদে আপনি ইউটিউব পাইব ইনশাল্লাহ জেজাকাল্লাহ জি এই প্রশ্নের তো উত্তর তারপরে ভাই যেহেতু প্রশ্ন করছেন আসলে এই সেমিলার ঘটনা যেহেতু আমাদের আমরা এখানে যারা ব্রিটেনে আছি আমরা সবাই মোটামুটি কর্মজীবী মানুষ আর কর্মের খাতিরে কাজের খাতিরে আমরা অনেক দূর দূর আজ আমাদের সফর হয় অনেক ভাইয়েরা ডেলিভারি কাজ করেন বিভিন্ন শহরে যান অনেক ভাইয়েরা নিজেদের রেস্টুরেন্টে কুয়েতে কাজ করার জন্য অনেক দূরে যান বা কাজের কারণে অনেক মানুষ প্রতিদিন আমরা সফরে থাকি আর এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকায় অনেক দূর দূরন্তে গিয়ে কাজ করে আবার বাসায় ফিরে আসার সুযোগ আমাদের থাকে 
এই জন্য এই মাসলাটি কিন্তু সবার ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট এখানকার পপুলেশন আমরা যারা আছি মুসলমান বা আমাদের বাঙালি আমাদের দেখা যাবে যে এই মাসলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য বারবারই আমি দেখছি যে এই মাসলাটি নিয়ে আসছে তো যে কথা বলা হয়েছে যে আপনারা আমাদের এই প্রোগ্রাম সেম প্রোগ্রামকে আপনারা ইউটিউবে দেখতে পারবেন ইউটিউবে আমাদের এই প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাওয়ার আধা ঘন্টা পরেই কিন্তু পুরো প্রোগ্রামটা ইউটিউবে চলে যায় আপনারা যদি ইউটিউবে দেখেন তাহলে এটা পাবেন ভাই যেটি বলেছেন যে সেমিলার দূরত্বে আমিও কাজ করি যদি আপনি বাসায় থেকে বের হয়ে মুসাফির হয়ে যান নিজের মহল্লা ছেড়ে দেওয়ার পরে যেখানে কাজে গিয়েছেন সেখানেও আপনি মুসাফির রাস্তায় যে নামাজগুলো আসবে জোহর আসর মাগরিবে আর জোহর আসর আর এশা এই চার রাকাত ওয়ালি নামাজগুলোকে আপনি দুরাকাত করে কসর আদায় করতে পারবেন আর যদি আপনি বাসায় এসে এসার ওক্তেই আবার নামাজ আদায় করেন তাহলে আপনাকে আবার কমপ্লিট নামাজই পড়তে হবে আর কোনো নামাজ যদি কাজা হয়ে যায় তো সেটা বাসায় এসে পড়েন তা সেটা কসর অবস্থায় যে যে অবস্থায় কাজা হয়েছে সেভাবে আপনি আদায় করবেন একটি কল নেব আমরা সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বিশেষ করে আপনার দেখলাম আমার খুব সুপরিচিত উনি এই উনি আমার মামা আজকে দুইটা বিষয়ে জানার বিষয় পরিষ্কার করা ওই না আল্লাহ কুদরতি সানে আল্লাহ উঠাই দেয় ওগুলা জানার বিষয় কিন্তু দেখা যায় বড়ই ফাতা দিয়া পানির মাঝে দিন জাল দেওয়া হয় এই বড়ই ফাতা না দিয়ে অন্য গাছের ফাতা তো দেওয়া দিত এই বড় গাছের ফাতা দেওয়ার মধ্যে এখানে আমারহস্যটা কি তা মহিলা অথবা পুরুষ লোকরে আমরা একটু গুড়িয়া দিই মশুরি দিই বা যেমনি ডাকিয়া যেমনি আউট মানুষের দেখতাম না যদি কোন সুযোগ সুবিধা যদি রকম খেয়ার হয় গরর মাঝে মানে বাথরুম যেটা উনি বলছেন যে হাজি সাহেব যারা যান হজ করতে শয়তান যে মারেন আর শয়তান মারার জন্য যে পাথরগুলো নিক্ষেপ করেন এগুলো মানে কোথায় যায় খায়ের আসলে হাদিসের মধ্যে রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তোমরা যে পাথর নিক্ষেপ করো রমি আল জামারা জামারার উপরে আমরা যে সমস্ত রমিগুলোকে আমরা মারি সেগুলো আল্লাহ রবুল আলমিন যাদের হজকে কবুল করেন তাদের পক্ষ থেকে এই পাথরগুলোকে আল্লাহ তালা উঠায় নেন বাস্তবে তাই দেখা যায় যে এখানে লক্ষ লক্ষ প্রায় চল্লিশ পাঁচচল্লিশ লক্ষ ফোর এন্ড ফোর জিরো ফাইভ মিলিয়ন মানুষ যখন এখানে আপনার ইয়ে করে এই হজ করেন তারা এক একজন এক একটি জামারার ভিতরে ষাটটি ষাটটা ষাটটা করে তিন দিন মারেন তো এখানে পাথরের কি স্তূপ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু বাস্তব ব্যাপার হচ্ছে যে যে সমস্ত হজ্জাজ কেরাম হাজি সাহেবান হাজি ওনাদের হজকে আল্লাহ তালা কবুল করেন সেই পাথরগুলোকে আল্লাহ তালা উঠায় নেন আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে সম্পূর্ণরূপে এই জায়গাটিকে হজের পরেই কিন্তু পরিষ্কারও করা হয় 
এখান থেকে একেবারে যেগুলো বাকি থাকে সবার যেগুলো বাকি থাকে তাহলে বোঝা যায় সব মানুষের হজ বা সকলের জামারা এগুলো তো আর কবুল হচ্ছে না কিছু সরাই নিতে হয় তো সুতরাং বোঝা গেল এই পাথরগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমের জন্য হাদিসের মধ্যে যখন বলা হয়েছে যখন তোমরা রমি করবা তখন তোমরা বলো আল্লাহ আলহু হাজ্জাম মবরুরা ও সাহিয়াম মশকুরা ও জাম্বাম মফুরা যখন আমরা রমি করব তখন আমরা এই দোয়া করবো আল্লাহ জাল আল্লাহ এই পাথরকে আমাদের এই জামারাকে মারাকে আল্লাহ তালা কবুল করো আপনার চমৎকার আলোচনা শুনবো আমরা একটু ব্রেকে চলে যাবো ব্রেক থেকে ফিরে এসে শুনবো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা আর একটি ব্রেকে চলে যাব ব্রেক থেকে ফিরে এসে ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবো ইনশাল্লাহ এবং প্রশ্নগুলো নিব ইনশাল্লাহ সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বাবরকাত